lo que va a dejar eh, el gobierno con todas estas medidas es eh, una inflación muy alta, que decíamos ya tiene piso 170, 180% este año, pero sin resolver ninguno de los problemas de los precios relativos, es decir, combustibles atrasados, que, que subieron 400% desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando la inflación fue 600%. Eh, tarifas públicas que de nuevo van a quedar bastante atrasadas, 370% de aumento desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando la inflación fue arriba del 600%. Dólar oficial, que lo tenés clavado en 350 hasta después de la elección, y esto es un aumento de 345% desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, con inflación del 600 y, y contando, porque tenemos que contar todavía la inflación de septiembre y la inflación de, de octubre con este mismo dólar. Eh, sí, que ahí Maxi el, también que... El mismo número, servicios de hubo... telefonía, servicios sí. privados que también están detrás de la inflación. Bueno, todo eso en algún momento se va a tener que acomodar sí. eh, y es una herencia muy fuerte porque significa que eh, hay por delante mucha más inflación, ¿no? Sí, Amilcar. Sí, no te decía que en el, en el marco del programa de masa para llegar a la elección está también ese congelamiento que va a seguir con una inflación al, que estuvo en el 12,4% en agosto y va a estar cerca de los dos dígitos seguramente o más de, en septiembre así que ese atraso se, se sigue eh, y si hay un balotaje se va a continuar obviamente es otro mes más con precios que van al, al 10 y, y tarifas que tratan de estar congeladas y demás así que es muy pues mucho el atraso y se va acumulando no exactamente eh, y el otro tema no este dólar de 730 750 está olisa, eh, eh, está oscilando ahí en 13 valores el blue y el contado con liqui. Eh, bueno, es un dólar que está ya arriba del promedio del gobierno de Alberto Fernández, que a valores de hoy sería un dólar de 610, 620. Eh, es un dólar que todavía no, no es el pico de crisis de octubre de 2020, cuando se fue a 195 a valores de hoy, arriba de mil pesos. Es un dólar que está muy cercano al dólar de inicio del gobierno de Massa, que, que fue un dólar que tocó 3.50 en el blue. Lo traemos por inflación a valores de hoy. Es un dólar de, de 7.90, eh, más o menos eh, donde estuvo oscilando. Eh, yo creo que este dólar de 7.30, que históricamente es un dólar alto, porque el dólar de, de pico de crisis de salida de convertibilidad es un dólar abajo de los 700 pesos, ¿no? 6.50, 6.80 sí. a valores de hoy. Eh, el de pico de crisis, después se lo fue comiendo la inflación, eh, pero bueno, el gobierno va a tratar de mantener, esta es la clave, eh, este dólar eh, por debajo de los 800 pesos eh, ante la elección del 22 de octubre. Esa va a ser eh, la clave, poner pesos por abajo, esos pesos van a presionar sobre los precios y sobre los dólares en octubre, pero que este dólar no se vaya por arriba de los 800 pesos, eh, o de este valor de 790, 800 pesos, eh, obviamente eh, para no generar en medio de la elección el, el escenario de, de crisis, que es el escenario cuando se mueve fuertemente el dólar. Hasta ahora lo que vemos es que eh, han comprado una cantidad de dólares grande eh, en agosto, eh, con, cerrando totalmente las importaciones y, y llevan ya comprado eh, 300, 400 millones de dólares en septiembre, meses en los cuales no compraban dólares. Sí. Eh, y lo están haciendo porque es total el cierre de, de importaciones de autorizaciones de CIRA y sobre todo de, de reprogramación de pago de CIRA, más el dólar soja 4, que está funcionando sí. para eh, ingresar dólares, el 25% eh, a través del contado con liquidación y el resto ingresa por el canal oficial. Y con eso están comprando todos los dólares eh, para la Reserva del Banco Central y le están dando oferta al contado con liquidación, que, que si ya han ingresado, eh, ¿cuánto ingresaron ya del Soja 4? Pero, pero van a ingresar hasta fin de mes eh, los 2.000 millones de dólares, tal vez un poco más, de los cuales 500 sí. millones de dólares están ingresando por el contado con liquidación. Eso mantiene eh, a raya el contado con liquidación en 750 pesos. Y mientras tanto acumulan todos los dólares posibles eh, en las reservas para intervenir en esas tres semanas hasta el 22 de de octubre, intervenir eh, en los dólares financieros, en el MEP de 670, 680 y en el contado con liquidación para eh, que no se les dispare la brecha rumbo a la elección. ¿Cuánto ingresó hasta ahora el dólar soja? Sí, en, realidad, en realidad yo tengo el número del 
las compras, en realidad las compras están cerca de 400 millones neta del Banco Central. Te tenía que dar el número específico, no lo tengo, pero entiendo que el, el tope ese que habían puesto, los 2.000 millones, se van, se van a llegar, eh, o sea, esa liquidación se va a llegar, porque viene, viene bien y se nota que en el mercado que logró ¿no? eh, estabilizar en un momento que venías de la evaluación del oficial con el dólar disparado, la brecha que había saldado y bueno, el dólar soja te dio la oferta que necesitabas en el oficial para acumular y tener poder de fuego para intervenir. Obviamente que la intervención va a tener que ir para arriba, ¿no? Seguir interviniendo fuerte. Más que nada, las últimas tres semanas, creo, de, previa a la elección, va a haber más, eh, más ruido, ¿no? Por la elección y ahí van a tener que intervenir fuertemente. Pero creo que ahí tiene un, un poder de fuego que puedan acumular con el, con el dólar soja. Eh, por ahora están acumulando en un mes que claramente, como mostrás vos, no, nunca se acumulaba, se perdía más de mil millones de dólares en todas las elecciones en un mes de septiembre y ahora ya tenés 400 millones casi acumulados de, eh, debido al dólar soja, ¿no? Esa fue la, la, la apuesta. Y también lo que comentábamos, ¿no? Que te permite que se puedan acumular divisas y no, no recurrir a la emisión como las, las versiones anteriores que vos emitías y tenías que eh, cubrir esa diferencial de, de dólar con más emisión, ahora directamente le dan la disponibilidad y eso es oferta que se va al, al contado con liqui. Exactamente. Yo lo que veo es que eh, lo, lo que está claro es que, que el gobierno, eh, más allá de esto que contamos, de tratar de recomponer eh, mínimamente la base electoral, esforzar el ingreso de un balotage con mi ley, eh, donde hoy... Eh, ven eh, incluso difícil ganar ese balotage, pero, pero el objetivo primero es entrar en ese eh, balotage. Eh, yo lo que veo es que eh, también eso viene con el combo de eh, no comerse otra devaluación del oficial, es decir, eh, tratar de postergar lo más posible eh, un nuevo salto de, del dólar oficial eh, conjuntamente con la brecha cambiaria. Entonces van a jugar todo, 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 todo lo que quede eh, hasta fines de septiembre con el dólar soja 4 eh, tienen controlada eh, la brecha eh, y en octubre eh, usarán los 2.000 millones de dólares que tienen disponible que acumularon en las reservas para eh, ponerlo sobre la mesa en esas tres semanas eh, rumbo a la elección del 22 de, de octubre ¿no? eh, y después ver eh, obviamente qué sale eh, pero eh, no veo que, que el gobierno eh, vaya incluso después de la elección a decir, bueno, eh, con, con el objetivo de entrar al en balotaje, eh, el balotaje del 19 de noviembre, eh, no lo veo al gobierno eh, sincerando, entre comillas, toda la situación, porque saben que en, esta, en este contexto eh, un gobierno que pierde, eh, que aplica una devaluación, sube tarifa, lo que fuera, eh, eso se pasa inmediatamente a precios. Entonces, eh, la pregunta que hacíamos, y ahora quién devalúa, eh, me parece que, bueno, que, que el gobierno va a jugar todo para aguantar hasta la elección y después eh, dejar este, este esquema de precios eh, relativos totalmente eh, distorsionado, que lo resuelva el que venga, ¿no? Eh, que lo resuelva el que venga. Quedarán dos semanas más. Eh, obviamente algunas, eh, algunos precios se van a, a, a mover rápidamente después de la elección, eh, o se moverá muy rápido eh, obviamente todo el tema de combustibles, eh, todo el tema de servicios privados, eh, los precios de la economía se van a acelerar porque todos están ya metiendo la expectativa de la devaluación eh, postelectoral. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo sale el gobierno del atraso cambiario, es decir, cuál es el nuevo dólar después del 3.50, eh, dónde queda el nuevo dólar. Y, y yo eh, veo difícil, salvo que se queden sin un solo dólar en las reservas, de que eh, salgan de nuevo con un salto de, del 30, 40% del dólar oficial, eh, porque bueno, eh, ese es un salto... De, de sincerarle al que venga la, la situación en medio de, de la máxima incertidumbre, ¿no? Sin ningún tipo de, de confianza. Eh, pero bueno, vamos a ver, eh, vamos a responder alguna, algunas preguntas. Ahí te agrego, eh, si querés, Maxi, salió el dato de, 
del REM. Con respecto a dólar, eh, tomo un dólar que son las consultoras no privadas en base a esas... ¿Cuándo salió esas... ayer, no? Y salió... Y no ¿Viernes? Si sí, el viernes, creo que. Y quedó en 510 a diciembre, ¿no? El dólar oficial, ¿no? Eh, y el tema inflacionario... Eh, claro, pero ojo que, ojo que dólar 510 en diciembre, el dólar oficial, sí. el tema es quién produce la devaluación, porque 510... Sí, sí, obviamente que ahí... Dividido 350, eso te da 45% arriba. Sí. Sí, sí, sí. Y claramente ese 45% arriba, si vos estás congelando a 350 hasta el 22 de octubre o eventualmente hasta el eh, 19 de noviembre, ¿no? Massa dijo hasta el 15 de noviembre, obviamente no va a congelar el dólar, el dólar oficial hasta el 15 de noviembre, unos días antes de balotaje y entra en el balotaje. Entonces, eso significa que entre, pongámosle lo más probable, entre el 19 de noviembre eh, y diciembre tenés que aplicar un 45% de, sí. de devaluación en el tipo de cambio oficial. Y si eso no lo haces con Crawling Peck. No, no, eso no lo haces con mini devaluaciones diarias. Eso lo haces con sí. un salto. Y si sí. eso ocurre, el tema es a dónde te queda la brecha. Porque lo que vimos en el último salto es que sí. subió 20% el oficial y, y el dólar blue subió, el libre subió 30%. ¿no? Sí. Entonces, eh, ojo sí. con ese tema. Y además, la brecha, ¿no? ¿En cuánto está la brecha ahora? ¿110? Y 110 tomando, sí, cantado con Lee, 110 y... Y bueno, le ponemos 510, ¿no? 510 por 1 punto, ¿no? Eh, por por 2.1. Eso nos da eh, arriba de 1.000 mangos, ¿no? Y después con respecto a la inflación... 1.070 mangos el, el, el libre, es decir, eh, sí. bueno, un dólar libre que... Eh, la pregunta es si ese, ese salto del dólar oficial, eh, bueno, ¿quién lo hace? 